మీద అణుబాంబు ప్రయోగం చేసిందో హిరోషిమా నాగసాకి మీద దాదాపుగా మొత్తం ధ్వంసం అయిపోయింది అది మనకు తెలిసిన విషయం జపాన్ లో ప్రత్యేకమైన రిసోర్సెస్ లేవు సోర్స్ ఏదైనా ఉంది అంటే అక్కడ ఉన్న సముద్రం అక్కడ దొరికే చేపలు జపాన్ లో ఉన్న వాళ్ళు చేపల్ని బాగా ఇష్టపడే వాళ్ళు తింటాను చాలా మంది సముద్రంలోకి వెళ్ళి చేపలు పెట్టేవాడు తెచ్చి వారు తినేవారు వ్యాపారం కూడా చేసేవారు అక్కడ బయట 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 ఉన్న చేపలు దొరకడం తగ్గిపోయాయి కొంచెం లోపలికి వెళ్ళటం మొదలు పెట్టారు అక్కడ కూడా చేపలు పట్టి 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 కొంతకాలానికి అక్కడ కూడా చేపలు రావటం తగ్గిపోయాయి ఇంకొంచెం లోపలికి వెళ్ళారు ఇలా పెద్ద పెద్ద చేపల కోసం అని చాలా లోపలికి వెళ్ళేవారు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు బోట్ మీద లోపలికి వెళ్ళి రెండు మూడు రోజులు ప్రయాణం చేసి అక్కడ చేపలు పట్టుకునేవారు చేపలు పట్టుకుని బయటకు తెచ్చేసరికి చేపలు చనిపోయాయి చనిపోయిన చేపలు టేస్టీగా ఉండేవి కావు రేట్ ఉండేది కాదు బిజినెస్ లాస్ అయిపోయేది ఏం చేయాలి అని ఆలోచించారు వాళ్ళ టెక్నాలజీకి తగ్గట్టుగా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే రిఫ్రిజిరేటర్స్ ని తయారు చేశారు బోట్స్ లో చేపలు పెట్టడం ఐస్ బాక్స్ లో పెట్టడం రిఫ్రిజిరేటర్ లో పెట్టడం అలా తీసుకురావడం మొదలు పెట్టారు అయినా ఐస్ ఫిషెస్ ఫ్రీజర్ లో ఉన్న ఫిషెస్ దానికి వాల్యూ లేదు ఏం చేయాలి అని ఆలోచించారు ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఏం చేశారు ఆ బోట్ లోనే ఫిష్ హౌస్ ని తయారు చేశారు ఫిష్ హౌస్ అంటే అక్వేరియం లాగా నీళ్లు ఉంటాయి చేప పట్టుకుని దాంట్లో వేసేస్తారు కానీ వాళ్ళు ఏం గమనించారంటే బయటికి వచ్చేసరికి రెండు మూడు రోజుల్లో ఏమవుతుందంటే దాంట్లో ఉన్న ఫిష్ చాలా బలహీనంగా తయారైపోతుంది డైరెక్ట్ గా సముద్రంలో దొరికే చేప చాలా యాక్టివ్ గా ఉండేది ఫిష్ హౌస్ లో ఉండే చేప చాలా వీక్ అయిపోతుంది ఎందుకు అర్థం కాలేదు వాళ్ళు దాని మీద పరిశీలించారు పరిశీలించి తెలుసుకుంటే వాళ్ళకి తెలిసిన విషయం అంటే తెలుసా సముద్రంలో చేప ఉన్నప్పుడు పెద్ద చేపలు చిన్న చేపలను తినే ప్రయత్నం చేస్తాయి ఆ చిన్న చేపలు ఏం చేసేవి వాటికన్నా పెద్ద చేపలకి ఆహారంగా మారకుండా ఉండాలని ఎప్పుడు కూడా ఇటుంచి అటు అటుంచి అటు అటుంచి ఇటు పరిగెడుతూ ఉంటాయి ఒకే దగ్గర ఉండవు పరిగెడుతూ 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 శారీరకంగా యాక్టివ్ గా ఉంటాయి మానసికంగా కూడా యాక్టివ్ గా ఉంటాయి అదే ఫిష్ హౌస్ లో ఉండడం వల్ల వాటికి భయము లేదు వాటిని వేటాడేవాడు లేడు అక్కడే ఉండిపోయాయి శారీరకంగా మానసికంగా బలహీనంగా మారిపోతున్నాయి అన్న విషయం అర్థమైంది అక్కడ దీన్ని గమనిస్తే మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటి తెలుసా లైఫ్ లో చాలా మంది రిస్క్ తీసుకోవద్దు అనుకుంటారు ఏంటి రిస్క్ తీసుకోవద్దు సేఫ్ జోన్ లో ఉండాలి సేఫ్ జోన్ లో ఉండాలి అంటే నిన్ను నువ్వు బలహీన పరుచుకుంటున్నావు అని అర్థం రిస్క్ జోన్ లో ఉన్నావు అంటే నువ్వు శారీరకంగా మానసికంగా యాక్టివ్ గా ఉన్నావు అని అర్థం ఉదాహరణ చూసినట్లయితే మన సమాజంలో నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ వ్యక్తులు జాబ్ చేస్తున్నారు ఎక్కడో వన్ పర్సెంట్ వ్యక్తులు మాత్రమే బిజినెస్ చేస్తున్నారు బిజినెస్ ఎందుకని ఎందుకు అంటే ఈ నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ వ్యక్తుల ఆలోచన ఏంటంటే సేఫ్ జోన్ లో ఉండాలి అని రిస్క్ తీసుకోవద్దు జాబ్ చేస్తే ఇంత శాలరీ వస్తుంది ఇంత రెంట్ కట్టొచ్చు ఇంత పాల బిల్లు ఇంత పేపర్ బిల్లు ఇంత ఫీజు ఇది మొత్తం పోతే ఇంత మిగులుతుంది సేఫ్ జోన్ జాబ్ మానేస్తే బిజినెస్ చేస్తే రిస్క్ కదా రిస్క్ తీసుకోదలుచుకోవట్లేదు కాబట్టి వీళ్ళు సేఫ్ జోన్ లో జాబ్ చేస్తున్నారు ఎవరో వందలో ఒకడు వేలలో ఒకడే రిస్క్ తీసుకొని జాబ్ మానేసి బిజినెస్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అంటే సేఫ్ జోన్ లో ఉన్న వ్యక్తి అంటే ఏంటో తెలుసా రోజు రోజుకి తను తను బలహీన పడిపోతున్నాడు మానసికంగా రిస్క్ తీసుకుంటున్న వాడు అంటే ఏంటో తెలుసా రోజు రోజుకి మెంటల్ గా స్ట్రాంగ్ గా తయారవుతూ ఉంటాడు ఒక మాట చెప్పండి వీళ్ళిద్దరిలో ఫైనాన్షియల్ గా ఆర్థికంగా భవిష్యత్ లో అభివృద్ధి చెందేవాళ్ళు ఎవరు జాబ్ చేసేవాడా బిజినెస్ చేసేవాడా ఎవరండి బిజినెస్ చేసేవాడు రిస్క్ తీసుకుంటున్నాడు అంటే ఖచ్చితంగా అచీవ్ చేస్తాడు సాధిస్తాడు అని అర్థం ఈ ప్రపంచంలో అతి పెద్ద రిస్క్ ఏంటో తెలుసా అతి పెద్ద రిస్క్ ఏంటంటే రిస్క్ తీసుకోకపోవటమే అతి పెద్ద రిస్క్ అంటే నువ్వు ఏ రిస్క్ తీసుకోదలుచుకోవట్లేదా అంటే అతి పెద్ద రిస్క్ లో ఉన్నావు అని అర్థం రిస్క్ తీసుకోవాలి ఛాలెంజెస్ తీసుకోవాలి ఉన్నత స్థాయికి వెళ్లే ప్రయత్నం చేయాలి రెండు రోజుల వర్క్ షాప్ హైదరాబాద్ లో జరగబోతుంది రెండు రోజులు మనం కలిసి టైం స్పెండ్ చేసుకుంటాం వర్క్ షాప్ కి రావడం మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ వచ్చిన వాళ్ళ లైఫ్ లో చేంజ్ తీసుకురావడం నా రెస్పాన్సిబిలిటీ